सो हे गाइस दिस द बॉय अभिषेक मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग यार बात करेंगे एनएसओ यानी नेशनल साइंस ओलंपियाड एग्जामिनेशन के बारे में जो हमारा एसओएफ यानी साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन कंडक्ट करवाती है तो सबसे पहले तो यार जो लोग यार नए व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि यार अभी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग यार इंटरनेशनल ओलंपियाड एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एग्जाम पैटर्न कैसा है सिलेबस कैसा है कट ऑफ कितना जाता है इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से है स्ट्रेटेजी क्या आपकी होनी चाहिए ताकि आप आसानी से पेपर को निकाल सकते हो हर एक एग्जाम के लिए मैंने यार इंडिविजुअल वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है तो पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया था आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे एनएसओ यानी नेशनल साइंस ओलंपियाड एग्जामिनेशन के बारे में इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कट ऑफ कितना जाता है एग्जाम पैटर्न कैसा है सिलेबस कैसा है इंपॉर्टेंट बुक्स आपको कौन से फॉलो करने चाहिए हर एक चीज को लेकर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले तो यार एग्जाम की इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं कि आखिर एक स्टूडेंट को एग्जाम को देना ही क्यों चाहिए एनएसओ एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है सबसे पहला पॉइंट है ये आपका एक इंटरनेशनल लेवल का कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है यहाँ से आप अपनी इंटरनेशनल लेवल तक अपनी पोजीशन पता कर सकते हो आखिर आप इंटरनेशनल लेवल पर कहा स्टैंड कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर ही नहीं आपकी स्कूल की पोजीशन कितनी है सिटी पे पोजीशन कितनी आती है जोनल रैंक आपका कितना आता है आपको हर एक चीज की जानकारी दी जाती है यार साइंस के फील्ड में तो एनएसओ एग्जामिनेशन उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो अपने साइंस में आगे करियर बनाना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड पॉइंट है यार तो इस एग्जामिनेशन के लिए जो बच्चे अपियर करते हैं उनको अच्छी खासी तैयारी करके एग्जाम में बैठना पड़ता है क्वालिफाई करते हो नहीं करते हो फर्क नहीं पड़ता पर आपने एक अच्छी खासी तैयारी की है तो किसी ना किसी तरीके से ये तैयारी आपको जरूर हेल्प करने वाली है यार डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये तैयारी आपको जरूर हेल्प करेगी किसी ना किसी तरीके से आपको आउटपुट जरूर मिलने वाला है एनएसओ एग्जाम में क्वालिफाई करते हो नहीं करते हो फर्क नहीं पड़ता है आपको मेडल मिलता है नहीं मिलता है कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम में अपियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है सो होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा एग्जाम का इंपॉर्टेंस क्या है एनएसओ एग्जाम को देना चाहिए नहीं देना चाहिए आप आप खुद से डिसाइड कर सकते हो अगर हम लोग यार एग्जाम के स्टेजेस के बारे में डिस्कशन करें तो कुल मिलाकर के आपके दो स्टेज में एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है पहला स्टेज आपका स्कूल लेवल पर होगा सेकंड स्टेज आपका जोनल लेवल पर होगा जो बच्चे स्टेज वन क्वालिफाई करते हैं वही स्टेज टू में अपेयर कर सकते हैं यार स्टेज वन में अपेयर करने के लिए आपको कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है आप रजिस्ट्रेशन अपने स्कूल के थ्रू ही करते हो आपको स्कूल से ही फॉर्म कलेक्ट करना है फॉर्म भर के अपने स्कूल में ही सबमिट करना है स्कूल के थ्रू वो एसओ के पास जाएगा आप डायरेक्टली एसओ के पास सबमिट नहीं कर सकते आप अपने स्कूल के थ्रू ही सबमिट करते हो एडमिट कार्ड भी यार आपके स्कूल के पास ही आएगा आपको स्कूल से ही कलेक्ट करके एग्जाम में अपेयर करना है अगर हम लोग एग्जाम फी की बात करें तो ईच क्लास में ईच सब्जेक्ट में आपका वन ट्वेंटी होता है अगर आप एक ही सब्जेक्ट में देना चाहते हो तो आपको वन ट्वेंटी रुपीज लगेगा और अकॉर्डिंगली आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो आप कितने सब्जेक्ट में एग्जाम को देना चाहते हो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है आप चाहो तो यार मल्टीपल सब्जेक्ट में भी एग्जाम को दे सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है सो होप आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस अच्छे समझ में आ गया होगा अब हम लोग एनएसओ एग्जामिनेशन के एग्जाम के पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं तो एग्जाम पैटर्न को हम लोग तीन कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सबसे पहला कैटेगरी आपका क्लास वन से लेकर के क्लास फोर तक होता है सेकंड कैटेगरी आपका क्लास फाइव से लेकर के क्लास टेन तक होता है थर्ड कैटेगरी आपका क्लास इलेवंथ और क्लास ट्वेल्थ का होता है तो तीनों के तीनों कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है यार एग्जाम पैटर्न में हम तीनों कैटेगरी के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग कैटेगरी वन यानी क्लास वन से लेकर के क्लास फोर तक की डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं तो पूरे के पूरे पेपर को यार तीन सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेक्शन ए आपका लॉजिकल रीजनिंग का होता है जिसमें आपको पांच क्वेश्चन पूछ जाते हैं ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क सेक्शन बी आपका साइंस का होता है जिसमें आपको ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन पूछ जाते हैं ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क सेक्शन सी आपका अचीवर सेक्शन का होता है जिसमें आपको पांच क्वेश्चन पूछ जाते हैं ईच क्वेश्चन कैरीज टू मार्क्स तो कुल मिलाकर के आप थर्टी फाइव क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं और फुल मार्क्स आपका फोर्टी मार्क्स का बनता है वहीं पर हम लोग कैटेगरी टू यानी क्लास फाइव से लेकर क्लास टेन तक की बात करें तो यहाँ पर भी आपके तीन सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पहला सेक्शन आपका लॉजिकल रीजनिंग का होता है जिसमें आपको टेन क्वेश्चन पूछ जाते हैं ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क सेक्शन बी आपका साइंस का होता है जिसमें आपको थर्टी फाइव क्वेश्चन पूछ जाते हैं ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क सेक्शन सी आपका अचीवर सेक्शन का होता है जिसमें आपको पांच क्वेश्चन पूछ जाते हैं ईच क्वेश्चन कैरीज थ्री मार्क्स तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको फिफ्टी क्वेश्चन पूछ जाते हैं और फुट मार्क्स आपका सिक्सटी मार्क्स का होता है अब हम लोग यार कैटेगरी थ्री यानी क्लास इलेवंथ और क्लास ट्वेल्थ की बात कर लेते हैं सेक्शन ए आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का होता है यार यहाँ पर आपको ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन पूछ जाते हैं
क्लास वाइज होता है यानी हर क्लास का क्वेश्चन पेपर अलग होता है तो हर क्लास का सिलेबस पीयर डिफरेंट होता है तो सिलेबस को किस तरीके से समझ सकते हैं इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लियरली कह रखा है कि यार इनके क्वेश्चन पेपर में यार सीबीएसई आईसीएसई और आपके स्टेट बोर्ड का कॉम्बिनेशन होगा यार तो आप हर तरीके से तैयारी कर सकते हो अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो अगर आप आईसीएसई के स्टूडेंट हो अगर आप स्टेट बोर्ड के हो फिर भी आप इस एग्जामिनेशन में अच्छी खासी तैयारी के साथ अपेयर कर सकते हो तो सिलेबस को समझ लेते हैं आपके क्लास के साइंस के टेक्सट बुक में जितने भी टॉपिक्स है वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है चाहे आप सीबीएसई बैकग्राउंड से हो चाहे आईसीसी बैकग्राउंड से हो चाहे स्टेट बोर्ड के हो आपके साइंस के बुक में जितने भी चैप्टर्स है सारे के सारे आपके एग्जाम पैटर्न है सो भैया हमें प्रिपरेशन कहा से करना है कोई सिस्टमेटिक अप्रोच तो बताओ पर मेजोरिटी क्वेश्चन यार आपके सीबीएसई बैकग्राउंड से ही पूछे जाते हैं तो सबसे पहले अपना एनसीआर बुक उठाओ यार आपके क्लास के साइंस के टेक्स्ट बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं अच्छे से कवर करने की कोशिश करो हर एक टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर होना जरूरी है एग्जाम से पहले आपका हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए मैंने यार यहाँ पर सीबीएसई बैकग्राउंड को इसलिए इंपॉर्टेंस दिया क्योंकि यार मेजोरिटी क्वेश्चन वहीं से उठ करके आते हैं प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर आप अगर उठा करके देखते हो तो आपको पता चलेगा कि यार मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो सीबीएसई के टॉपिक से ही होते हैं यहाँ पर यार एक चीज का बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है यार एनसीआरटी को मैंने मैंशन किया है इसका मतलब ये नहीं कि यार अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीआरटी कवर करके जाते हो तो आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा वैसा बिल्कुल नहीं यार अगर आप पेपर निकालना चाहते हो तो एनसीआरटी से टॉपिक उठाओ उस टॉपिक का एडवांस लेवल तक तैयारी करने की कोशिश करना फॉर एग्जाम्पल अगर आप एसिड बेसिस सोल्व पढ़ते हो तो एनसीआरटी में लिमिटेड टॉपिक्स होंगे लिमिटेड क्वेश्चन होंगे उसी का हायर वर्जन आप जहां से पढ़ सकते हो कहीं से अरेंज कर सकते हो मटेरियल कलेक्ट करते हो अभी हम लोग यार आगे डिस्कस करने वाले हैं कहां से आपको तैयारी करनी चाहिए तो उन किताबों को फॉलो करके उस टॉपिक का हायर लेवल पर आप तैयारी कर सकते हो आप एक हायर वर्जन पर प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो तो वहां से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक फंडामेंटल आपको सिलेबस पता चल जाएगा अगर हम लोग यार एग्जाम के कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करें तो स्टेज वन का कट ऑफ यार हर साल डिफर करता है किस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है कितने बच्चे स्टेज टू में अपेयर करेंगे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है तो प्रीवियस का कट ऑफ देखना बहुत ही जरूरी है कोई रेंज है यार उस रेंज के अंदर ही कट ऑफ रहता है तो उस रेंज के आसपास अगर आप प्रिपरेशन अपनी करते हो तो आपका स्टेज वन अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो अभी आपको स्क्रीन पर एक लिस्ट दिख रहा होगा जहां पर मैंने आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ दिखाया गया है किस क्लास का कितना कितना कट ऑफ गया है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो कट ऑफ देखकर के आपको अच्छे समझ में आई गया होगा कि यार आपको कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए कितना आपको अपना टारगेट रखना चाहिए तब जाकर के आप एग्जाम में अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो तो अपना टारगेट डिसाइड करने के लिए यार कट ऑफ का इंपॉर्टेंस होता है तो कट ऑफ देखकर के ही आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि आपका पेपर आसानी से निकल जाए किस तरीके से हम लोग स्टेज वन को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं तो देखो यार एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझने की कोशिश करो आखिर एग्जाम को चाहिए क्या क्या यह स्पीड ओरियंटेड है या तो फिर एक्यूरेट ओरिएंटेड है तो कट ऑफ देख करके नंबर ऑफ क्वेश्चन को देख करके टाइम को देख करके इन तीनों फैक्टर को समझ करके हम ये कह सकते हैं कि यार इस पेपर को दोनों के दोनों चीजें चाहिए इसको आपकी स्पीड भी जरूरत है इसको आपके एक्यूरेसी की भी जरूरत है कैसे देखो यार तो 50 क्वेश्चन है सिक्सटी मार्क्स है यानी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक मिनट लगता है आपको बबलिंग करना है कहीं पर आपको गैस लगाना है तो आपको दस मिनट एक्स्ट्रा चाहिए यार तो ऑन एन एवरेज आपको हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लगभग एक मिनट चाहिए तो यहाँ पर आपको पता चलता है यार आपकी स्पीड होनी जरूरी है आप क्वेश्चन को पढ़ोगे सोल्व करोगे और फिर जाकर के बबल भी करोगे तो यहाँ पर आपका टाइम जरूर जाएगा तो आपकी अच्छी खासी स्पीड होनी जरूरी है एक्यूरेसी कैसे आप कट ऑफ देख करके समझ सकते हो यार कट ऑफ हाई जाता मोस्ट ऑफ द केसेस में 45 प्लस ही जाता है तो 45 प्लस एक बहुत ही डिसेंट स्कोर है यार यहाँ पर आपको अच्छी खासी तैयारी करनी जरूरी है हाँ मैं मानता हूँ यार नेगेटिव मार्किंग है नहीं अब हर एक क्वेश्चन अटेंड करके जरूर आते हो पर यार यहाँ पर एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि कट ऑफ क्लियर होना तो जरूरी है तो आप कट ऑफ किस तरीके से क्लियर करोगे अगर आपके पास एक्यूरेसी ही नहीं है फंडामेंटल बेसिक आपने क्लियर नहीं किया आप सिर्फ और सिर्फ गैस करके आयो तो आपको पेपर क्लियर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है तो आपको स्पीड भी चाहिए एक्यूरेसी भी चाहिए तो हम लोग यार तैयारी कहां से करें तो बेसिक फंडामेंटल यार सबसे पहले अपने फंडामेंटल कोर्स अच्छे से क्लियर करो पूरा का पूरा सिलेबस आने वाला है तो सबसे पहले अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करो कहां से तैयारी करें यार अगर आप अपने रेस्पेक्टिव बोर्ड से भी तैयारी करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है हो सके तो यार एनसीआरटी से पढ़ने की जरूर कोशिश करना लेकिन हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके जरूर जाना यार नवंबर के महीने में एग्जाम होता है नवंबर के महीने तक लगभग आपका आधा पोर्शन कंप्लीट होता है लेकिन हमें सारा का सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर होना जरूरी है टॉपिक आसान है डिफि
बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उन किताबों को जरूर करके जाना थर्ड स्टेप है एम टी जी केयर एनएसओ की वर्क बुक आती है आपको पता होगा हर एक क्लास की सेपरेट किताबें आती है क्लास वाइज आती है उस किताब को जरूर कम्प्लीट करके जाना ज्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आपने अच्छी खासी अपनी तैयारी कर रखी होगी तो एक महीने के अंदर पूरा किताब निकाल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा सैम्पल पेपर भी मिल जाएगा चैप्टर वाइज क्वेश्चन गिवन रहते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में सारे के सारे क्वेश्चन गिवन रहते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक डी मिनट है आपको यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन दिया नहीं रहता है क्वेश्चन गिवन रहता है आंसर किस गिवन रहता है तो आपको खुद से समझ करके सोल्यूशन निकालना पड़ता है अगर हम लोग इंडिविजुअल सेक्शन की बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो तो देखो केमिस्ट्री और बायोलॉजी बेसिकली आपके थियोरिटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जितना छोटा क्लास है उतने थियोरिटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते हो न्यूमेरिकल की क्वांटिटी बढ़ जाती है फिजिक्स में न्यूमेरिकल आने लगेंगे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आने लगेंगे लेकिन आपका अगर क्लास छोटा है तो बेसिकली आपके थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे थ्योरी पर अपना फोकस बनाने की जरूर कोशिश करना अगर आप छोटे क्लासेस में हो अगर आप क्लास एट नाइन्थ टेंथ के बच्चे हो तो जरूर न्यूमेरिकल पर फोकस करना आपका फिजिक्स के न्यूमेरिकल अच्छे खास से पूछे जाते हैं हालांकि यहाँ पर भी आपकी थ्योरी की एप्लीकेशन जरूर होने वाली है थ्योरी अगर आपका अच्छे से क्लियर है तभी जाकर आपका न्यूमेरिकल बनेगा बना सिर्फ और सिर्फ अगर आप फॉर्मुला रट करके जाओगे तो आपका न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला तो हर एक एंगल से सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट आता है कि अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है तो आप आसानी से पेपर को निकाल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फंडामेंटल बेसिक अपना अच्छे से क्लियर करके जाना यार एनएसओ का पेपर आपका स्टेज वन अच्छे से क्लियर हो सकता है अगर हम लोग लॉजिकल रीजनिंग की बात करें जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो यानी आईएमओ के केस में भी बताया था कि यार आर एस अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल की बुक आती है जिससे की आप हर एक क्लास की लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी अच्छे से कर सकते हो हर एक टॉपिक को वहाँ पर टच किया गया है हर एक क्लास में जाकर के लॉजिकल रीजनिंग की किताब खरीदना है अफोर्डेबल नहीं है और वो जरूरत भी नहीं है तो एक ही किताब से आप क्लास फाइव से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक का हर एक तैयारी कर सकते हो अगर आप क्लास वन से लेकर क्लास फोर तक के हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करके जाना यार वहीं से आप अपना लॉजिकल रीजनिंग आसानी से निकाल सकते हो कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है आर एस अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल किताब थोड़ी मोटी आती है तो अगर आप कर सकते हो तो पूरी किताब अच्छे से क्लियर करके जाना नहीं कर सकते हो तो सिलेक्टेड टॉपिक्स को चूज करके जाना जहां पर आप स्कोर कर सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करके जाना ताकि आपको पता चल सके क्वेश्चन आपको कहां से पूछा जा रहा है हर साल हर वेरिएशन आता है किसी टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कहीं पर कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर सोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है मैं यहाँ पर हर एक क्लास की बात कर रहा हूँ क्लास वन से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व करके जाना अगर आप कहीं से अरेंज कर सकते हो वेर एंड गुड नहीं कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गए और वहां से जाकर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो हर क्लास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर गिवन है सैंपल पेपर्स भी गिवन है तो अगर आप चाहो तो उन सभी क्वेश्चन पेपर को जाकर के आराम से डाउनलोड कर सकते हो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना घर में बैठना टाइमर लगा करके एक घंटे में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना आपको जरूर पता चलेगा कि आपकी टाइमिंग कितनी हो रही है एक्यूरेसी कितनी है आपको खुद से पता चलेगा कितनी प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए अच्छी खासी तैयारी करके आप एग्जाम में जरूर जा सकते हो तो इस तरीके से यार हमने हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन कर लिया एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कट ऑफ कितना जाता है एग्जाम पैटर्न कैसा है सिलेबस कैसा है इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सा है क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हर एक चीज को लेकर के हमने यार डिटेल में डिस्कशन कर लिया लेकिन अगर आपका फिर भी किसी टॉपिक में कुछ डाउट रह गया तो अभी आपको स्क्रीन पर एक ई दिख रहा होगा ईमेल पर अपना डाउट भेज देना यार मैं उसके रिप्लाई जरूर दूंगा अगर आप चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो मैं उसका रिप्लाई भी जरूर दूंगा तो तब तक के लिए चलते हैं सिया गुड डे एंड बाय